Что по вашему является продуктом вот на вашем в данном месте работы? Конечным продуктом да, является, да. конечно же, довольные клиенты и выручка для компании. Угу. Подскажите, пожалуйста, в свободное время чем любите заниматься, как проводите в нерабочее время? А, я люблю читать, угу. в принципе, Слушайте, по возможности. На сим Талеп, Черный лебедь. Угу. Слышали про такую книжку? Да, слышала, но не читала. Ну, это очень хорошая книга. Угу. Там очень много интересных историй. Хотя, конечно, вот Олеп, у него много самолюбования и рассказов о том, какой он прекрасный, но, но с точки зрения того, чтобы понимать, что происходит сейчас в мире и что такое черный лебедь, и черный лебедь — это метафора. А с клиентами нравится общаться? Да, почему нет? Конечно, я всю а, кстати, жизнь общаюсь. в телефонном режиме на, на данном месте? Да, да. да. Готовы общаться очно, выезжать к клиентам? То есть Конечно. Конечно. Тогда небольшой короткий тест. Ну, любой предмет, можете ручку, ключик, можете мой телефон, попытаться меня заинтересовать, постараться продать. Выбирайте, ну, что хотели бы продать. И... Ну, смотрите, давайте представим, что я сейчас закрою этот кабинет. Вот если мы говорим про ключ, я закрою этот кабинет. Я просто поставлю у вас условия. Вы э, поставили некоторые мне условия, я могу mm -hmm. поставить другие условия. И, собственно, вы не сможете из него выйти. Mm -hmm. Вам же... Вам, вам же... Ну, нет. Из, из, того, что я, из того, что я вижу, но, опять-таки, мы mm -hmm. отталкиваемся от реальности, mm -hmm. у вас второго ключа нет. Ключ у меня. Mm -hmm. Поэтому смотрите, какой ключ прекрасный. Mm -hmm. Этот ключ ничего не стоит. Но он дает вам самое дорогое. Он дает вам путь к свободе. Mm -hmm. Вот, поэтому 50 рублей. Отлично. Ну, примерно логику поняла вашу. Скажите, пожалуйста, по общению с клиентами и взаимодействию в женском коллективе какие-то сложности для себя видите, если, допустим, вы оказываетесь в сугубо женском коллективе в отделе продаж? Нет, я для себя никаких проблем не вижу. Я вижу, возможно, проблему для вас, если у вас все женщины, и вдруг я буду один ну, мужчина. Нет, я, я сразу скажу, что для меня проблем нет. Главное, чтобы для вас это не было проблемой. Проблем для компании нет. В целом в компании достаточно много мужчин, потому что компания производственного характера. Конкретно в отделе продаж мужчина на данный момент только руководитель. Поэтому Су... я задаю вопрос с точки зрения того, насколько для вас это будет комфортно. Есть, например, для меня это будет очень комфортно. Какие-то вопросы по компании, по вакансии, по компании да. читали? Я про компанию читал, но mm -hmm. все равно вопросы остались. Mm -hmm. То есть, как оформляете, какой график работы, mm -hmm. что, что мне при, примерно придется делать, то есть, с кем mm -hmm. мне придется взаимодействовать, сколько мне придется в день звонить или, наоборот, выезжать. То есть, ну, такие вещи. Просто потому что мы начали разговор с того, кто я такой, как бы, и теперь хотелось понять, что за компания и чем вы занимаетесь. Да, хорошо, Александр, одну минутку только. Очень много звонков. Если <coughs> можно, я сейчас перезвоню. И мы продолжим. Расскажу о компании кратко. Клининговая компания на рынке мы уже 15 лет. Занимаемся различными видами услуг, ежедневного обслуживания, то есть то, что мы видим в торговых центрах сотрудников, когда посещаем, например, и специальные работы. Специальные работы это уборка после строительных работ, после пожаров, затоплений высотные работы, мойка, остекление фасадов. И также сдаем в аренду некоторое оборудование и предоставляем химию. Но это малая часть дохода. В основном работы делятся на ежедневное обслуживание, то есть постоянное обслуживание объектов и специальные работы. Менеджер по работе с клиентами – это сотрудник отдела продаж, который взаимодействует с клиентами, общается по специальным работам. Работы разовые, сделки быстрые, то есть uh -huh. цикл сделки здесь быстрый. Сопровождение клиентов здесь тоже короткое, то есть вы быстро э, общаетесь с клиентом, выезжаете, заключаете сделку, и далее этим клиентом занимается другой менеджер в случае, если клиент к нам возвращается. Но здесь уже дело случая, то есть если это физические лица, не всегда, юридические чаще. В чем функционал? У нас э, довольно-таки большой поток входящий. То есть у нас работают три страницы лендинга по каждой услуге. У нас работает сайт рабочий, достаточно много входящих звонков. То есть входящий поток есть. Но есть и холодная база. С холодной базой менеджеры также работают вне сезона. Ну, то есть декабрь, тот же у нас январь, когда такие месяцы. 
А в чем заключается функционал? Получить заявку, пообщаться с клиентом, понять, что за объект, выехать осмотреть объект, выезжают либо самостоятельно, либо с сотрудником по специальным работам, то есть уже с техническим, производственным сотрудником, который помогает понять, что необходимо сделать. Дальше необходимо сделать расчет, то есть смету. И, Я делаю тоже. Да, вы делаете расчет, Понятно. вы обучаетесь этому в течение испытательного срока, все вас погружают, обучают. Вы делаете смету, смету предоставляете уже в полном виде для клиента, рассказывая, какие затраты ему предстоят. Смета, само собой, корректируемая в том или ином формате, то есть можно как-то подстраиваться под клиента. И в конечном итоге происходит сделка, ну, то есть договор. После этого выезжает бригада, которая делает именно физические работы, уборку, там, мойку, остекление и так далее, ну и получение средств, соответственно. А задачи менеджера – поиск клиентов, работа с базой, выезды и корректные расчеты. Понятно. Вы упомянули о испытательном сроке. Сколько он у вас длится? Стандартный испытательный срок. Три месяца он длится. Месяца. До испытательного срока у нас еще есть такое понятие, как тестовая неделя. То есть сотрудник выходит посмотреть на компанию, мы смотрим на сотрудника, и длится эта неделя от трех до пяти дней. Подскажите, она оплачивается? Она оплачивается в случае, если сотрудник переходит в штат. Понятно. Ну, скажу вам честно, у нас э, вот за последний год все остались в штате. То есть не было... Ну, Прошу прощения, была девушка, офис-менеджер, она ушла после первого дня, там, по непонятным причинам. Все остальные переходят в штат, то есть вполне кто заинтересован, те остаются. Подскажите, пожалуйста, между тестовым периодом и после тестового периода ну, правило, а нас... зарплата как-то разнится? А, тестовый период у нас идет 3-5 дней, там идет стандартная оплата для менеджеров, если не ошибаюсь, 650 рублей в день. Это вы просто знакомитесь с компанией, дальше вы переходите в штат. И у вас начинается испытательный срок. То есть вы в книжку запись делаете, да? Да, конечно. Угу. То есть вы уже в штате, но на испытательном сроке. В принципе, по трудовому кодексу все стандартно. По оплатной части на данной позиции. У менеджера по продажам 15 оклад. Остальной заработок – это процент от продаж. А мотивация строится следующим образом. Это не только личные продажи, но и коллективные. То есть KPI завязан таким образом, что зависит не только от выполнения личного плана, но и от выполнения плана всего отдела. О, вот это я очень боюсь, знаете, очень не люблю. Потому что если вдруг какие-то лодыри в отделе, представляете, я из-за них пострадаю. Да, вот все этого боятся, и именно поэтому лодыри нет. А. Вот. Абсолютно все этого боятся, и никто не любит. Я вам скажу больше, даже лоды, эта мотивация сделана для того, чтобы они не задерживались. То есть сотрудник ну, фактически не выживает в таком коллективе, когда ну все да. остальные хотят заработать. Коллектив его как бы да. выдавит. Коллектив выдавит, потому что все хотят получать свое. Никто не хочет сидеть и кому-то отделиться да, своим заработком. Это не ну простой да. заработок. По разъездному характеру. Автомобили есть у вас, правильно? Да. Да. Газосмазочные оплачиваются из расчета, учитывая амортизацию, если не ошибаюсь, 5 рублей за километр. Часто ездить приходится? Часто ездить приходится, тем более сейчас у нас сезон начнется в марте, выезды ну, 2-3-4 раза в день. Ездить часто, мобильная связь предоставляется, корпоративная сим-карта, там достаточно лимит, общаетесь с клиентами по корпоративной связи. По заработку менеджеров, чтобы вы понимали, оклад у нас 15 тысяч на данный момент. По заработку в сезон он, в принципе, без потолка. Но я вам скажу, средний – это в районе 35-40, когда-то 50-55, ну, то есть вот в этих цифрах. А какие у вас мертвые месяцы? Мертвые месяцы по спецработам – это январь, половина месяца мы работаем. И май, да, наверное? Май нет, май – это нормальный месяц, это сезонный месяц. И декабрь, когда все подводят финансовые итоги, никто не готов платить. То есть зима, когда нет мойки остекления. Сейчас, как только потеплеет, будет очень много заказов, буквально они сыпятся. И менеджеры только успевают выезжать, там уже нет речи о холодной базе, о прозвоне. Там главное выезжать и выбирать клиентов Понятно. с достаточной маржой. В принципе... А какой у вас, ну, примерно процент, вот, чтобы я, я могу, в принципе, прогнозировать, знаете, день ото дня прогнозировать, какой у меня будет месячный доход угу. в компании? Есть у вас какой-то фиксированный процент или процент не фиксированный, как-то он плавает? Но процент не плавает, есть э, таблица мотивации, с которой, ну, точнее, вы познакомитесь уже на стажировке. В зависимости, смотрите, есть разные объекты. Допустим, у нас есть квартира, да, на уборку. Там маленький процент маржи, маржинального дохода, то есть чистая прибыль. Uh -huh. У нас есть большой объект, к примеру, там, мойка остекления банка. 
Там больш, большой объект, большой процент маржи. Соответственно, вы заработаете больше с более прибыльного объекта. Понятно. Угу. А, поэтому ну, менеджеры ориентируются и на обучение, стараемся ориентировать менеджера на работу с юрлицами. Физики, они вот именно в голодный период, ну, как бы на безрыбье, да, а так вообще на работу с юридическими. Понятно. У меня такой единственный вопрос, немножко, может, оф топ Uh -huh. Я когда зашел в ваш кабинет тот, я увидел там большую организационную таблицу у вас. Uh -huh. И мой опыт, я был на нескольких собеседованиях до этого, uh -huh. подсказывает, что это что-то с саентологией связано. У вас это не так? Или, вы, или у вас саентология тоже в бизнес-процессе uh, как-то включена? Я поняла вопрос. Смотрите, именно саентология как таковой нет. То есть... Не используется такой термин, в принципе, в офисе. Есть бизнес-моменты, которые прошел у обучения наш директор и внедрил некоторые инструменты управления. Если мы с вами договоримся о тестовой неделе, вы сможете, ну не только на моих словах, да, убедиться в очередь. То есть вы сможете прийти, пообщаться с людьми, увидеть, какие люди, как ну, общаются, да. и почувствовать, ну, ваше это или не ваше. То есть, если у вас прямой вопрос, да, вы его, ну, как-то завуалированно спрашиваете, а случайно не секта ли здесь, я вам отвечаю, нет. Ну, вы не похожи на сектантку, я честно, я... Не, не, не примите как лезть, просто ну, благодарю, да, я тоже думаю, что совсем не похоже. А, поэтому вы сможете пообщаться и понять, ну, по ощущениям, потому что, ну, ощущения у всех разные. Ну, да, да, схема есть, инструмент управления такой имеется. Понятно. Я не говорю о том, что необходимо там уволиться, принять какое-то кардинальное решение, просто присматривать. Понятно. Ну, да, я могу отпуск как бы взять. Ну, и как, пом... как вам удобнее, да, на, на предыдущем месте работы. Ясно. В принципе, у меня все. Спасибо большое. Спасибо, что приехали.